ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் என்னோட நேம் ரவிசங்கர் இந்த வீடியோ நான் சொல்ல போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீஸ்கேலிங்கோட பேசிக் சொல்ல போகிறேன் பேசிக்காக டீஸ்கேலிங் எப்போ பண்ணுவாங்க எப்படி எதுக்காக பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அதுக்கு என்னென்ன கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுவாங்கலாம் கேட்டிருக்கீங்க சில பேர் வந்து என்ன கெமல் பேச கேட்டுங்க பட் கெமிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான இது தான் நான் அதை பற்றியும் சொல்லிடுறேன் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே டாப்பிக்கில் வந்துடலாம் டீ ஸ்கேலிங் ஆஃப் ஏதாவது சில்லருக்கு ஏதாவது டீ ஸ்கேலிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உள்ளே ஆக்சுவலாக வந்து நார்மலாக ஒரு வாட்டர் வந்து எப்படி ஃபில்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைப்பில் வந்து சர்க்குலேட் ஆச்சுன்னா உள்ளே கண்டிப்பாக அதில் சால்ஸ் வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறோம் ஓகே ஃபில்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உள்ளே ஆக்சுவலாக வந்து நார்மலாக ஒரு வாட்டர் வந்து எந்த ஒரு பைப்பில் வந்து சர்க்குலேட் ஆச்சுன்னா உள்ளே கண்டிப்பாக அதில் சால்ஸ் வந்து உள்ள அப்படி லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அது வெள்ளை வெள்ளையும் தெரிஞ்சுட்ருக்கும் அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக்கேஜ் அந்த ஒயிட்டாக இருக்கனால என்ன ஆகும்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிறது வந்து அப்படியே நின்றும் இப்போ நார்மலாக எது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வீட்லேயே ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் சுடு தண்ணி காய இது பண்ணுறீங்க பண்ணிவிட்டு அந்த பாத்திரத்தை நீங்கள் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சு பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒயிட் கலராக ஒரு லேயர் இருக்குமோ அந்த மாதிரி லேயர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சில்லரில் எந்த ஒரு டியூப் அந்த மெட்டல் பாட்டாக இருந்தாலும் அதில் வாட்டர் சர்க்குலேட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஸ்கேலிங் ஃபார்மேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன அதில் ட்ராபேக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் சரியாக நடக்காது ஹீட் நீங்கள் நினைக்கிற அவுட்புட் வந்து கிடைக்காது ஓகே அந்த மாதிரி டைம்லலாம் டிஸ்கேலிங் பண்ணிடும் பண்ணிடணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கேலிங்கிறது நீங்கள் பண்ணணும் இந்த டி ஸ்கேலிங் ஸ்கேல்னால் நான் சொன்னது தான் உள்ளே வந்து லேர் ஃபார்ம் பண்ணுறது அதை வந்து டிஸ்கேல் பண்ணால் எடுக்கிறது சரிங்களா அதை வந்து நம்ம எடுக்கிறது எது எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம டிஸ்கேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை வந்து வச்சு தான் ஓகே ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து நார்மலாக இன்னும் அவுட்டு இதெல்லாம் பார்த்தா தெரிஞ்சிடுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சிடும் அதுனா இது எப்படின்னா அப்ரோச் அப் அப்ரோச்ன்றது ஒரு வேல்யூ ஒரு கான்செப்ட் வச்சு தான் உங்கள் சில்லரை வந்து டிஸ்கேலிங் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதான்றதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது ஓகே எல்லாமே எல்லா சில்லர்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் சாஃப்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா டிஎம் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க டிமினரலைஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா பேசிக்காக இண்டஸ்ட்ரியல் ரா வாட்டரு யூஸ் ரா வாட்டர் கொஞ்சம் ட்ரீட் பண்ண வாட்டர் யூஸ் பண்ணிடுவாங்க பட் எந்த இப்போது இந்த மாதிரி டைம் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள் எந்த வாட்டருக்கு அதிகமாக ஸ்கேல் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரீட் பண்ணாத வாட்டர் நீங்கள் சரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கேலிங் நிறைய ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா சால்ஸ் நிறைய இருக்கும் சாஃப்ட் வாட்டர் அதே மாதிரி உங்களுக்கு டிஎம் வாட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கேலிங் ஃபேக்டர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸ்கேலிங் ஃபேக்டர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அட்மாஸ்பியரில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிற கூலிங் டவர் வாட்டருக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஸ்கேல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுவோம் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா எவாப்ரேஷனில் வாட்டர் வெளியே போயிட்டே இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டரை மறுபடியும் ஏற்ற ஏற்ற அந்த ஸ்கேல் அந்த சால்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணால் அவங்க சால்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும் இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் ஓகே டிஸ்கேலிங் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக நமக்கு பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரோச் இந்த அப்ரோச் எங்கே தான் எடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கு இப்போது எதை அப்ரோச் அப்ரோச்னால் என்ன எதை நோக்கி நம்ம கொடுக்கணும் எதை நோக்கி நம்ம பயணிக்கிறோம் இல்லை எதை வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு இப்போது நமக்கு சில்லரில் கண்டன்ஸ் இருக்குது கண்டன்சரில் நமக்கு தேவையான வாட்டர் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு நினச்சிட்ருக்கோம் அப்போது உள்ளே முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கண்டன்சரில் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்டன்சர் இருக்கிற ரெஃப்ரிஜரண்ட்டோட வேல்யூவும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட கிட்ட முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி இருக்கணும் சரிங்களா அப்போது இதை இதுக்கு இது இருக்கும்போது இதுக்கிட்ட வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் தேர்ட்டி டூ டிகிரி வாட்டர் இது ரெஃப்ரிஜரண்ட் சரிங்களா இப்போது இதை ரெஃப்ரிஜரண்ட் தட்டிகிட்டு வந்து தான் வாட்டரும் வந்து தேர்ட்டி டூவாக மாறும் அதுதான் வந்து அப்ரோச் பேசிக்காக வந்து எவாப்ரேட்டராக இருந்தாலும் சரி கண்டன்சராக இருந்தாலும் சரி எவாப்ரேட்டர் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அப்ரோச் வந்து இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் இந்த டீஸ்கேலிங் கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டிய நிலமை வரும் அதே மாதிரி
உள்ளே வருது கண்டன்ஸ் வாட்டர் உள்ளே வரும்போது டெம்பரேச்சர் வருது அது வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு அந்த ரிவ்யூ வேல்யூஸ் எடுத்து நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த அப்ரோச்சோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா இவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குது அப்ரோச்சு அப்படின்ட்டு அந்த அப்ரோச்சை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு டீஸ்கேலிங் ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கும் கண்டன்ஸ்னால் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் பண்ணலாம் இது எவாப்ரேட்னால் டூ பாயிண்ட் டூ இது வந்து சில சைட் கண்டிஷன்ஸ் மாறும் சில எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு மாறும் நீங்கள் பேசிக்காக இந்த மாதிரி நீங்கள் டீஸ்கேலிங் ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக வந்து ஒரு டீஸ்கேலர்ஸை நீங்கள் கூப்பிட்டு அவங்க மூலிமா நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நீங்களே டீஸ்கேலிங் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து அந்த அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவ் வராது இன்னொன்று அதில் நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது என்ன ட்ராபேக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி அந்த கெமிக்கல் எவ்வளோ நேரம் சோக் பண்ணணும் அந்த கெமிக்கல் வந்து எவ்வளோ பிஹெச் இருக்குது அந்த கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணால் அது எவ்வளோ அசடிக் வேல்யூ இருக்குது சப்போஸ் அந்த உள்ளே போய் மெட்டீரியல் என்ன மெட்டீரியலுக்கு என்ன கெமிக்கல் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஆக்சுவலாக நமக்கு தெரியாது இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா இதுக்குன்னே வந்து சம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் வந்து இந்த டீஸ்கேலிங் ஆக்டிவிட்டிலாம் பண்ணுவாங்க ஓகே பேசிக்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் என்ன கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஆசிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லா க்ளீனிங் கெமிக்கல்ஸ்லையும் ஹெச்சிஎல் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த ஹெச்சிஎல் இருக்குது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அந்த ஆசிட் போட்டால் தான் நம்ம பாத்ரூம்ஸாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு இதாக இருந்தால் க்ளீனிங்னால் ஆசிட் ஊற்றினீங்கன்னா க்ளீன் ஆகும் பார்த்திங்களா அதான் ஆசிட் ரேஷியோ இருக்கும் கண்டிப்பாக ஹெச்சிஎல் இருக்கும் அதோடு சேர்த்து அதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சம் டிஜ டிட்டர்ஜென்ட் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சம் உள்ளே வந்து மறுபடியும் இதனால் வந்து மெட்டீரியல் எதுவும் போகாமல் இருக்கிறதுக்காக சம் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி அதே மாதிரி உள்ளே வந்து ஆன்டி ரஸ்டிங் ஆகாமல் ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆன்டி ஃபவுலிங் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல்ஸை வந்து ஆட் பண்ணி ஒரு ரேஷியோ ரேஷியோ ஆட் பண்ணி ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கெமிக்கலாக வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா இந்த ஆசிட்னால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அது மாதிரி ஸ்மெல் ஆசிடோட் ஸ்மெல் அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண ஒரு லிக்விடை தான் வந்து கெமிக்கலை தான் வந்து டீஸ்கேலிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து பேசிக்காக கெமிக்கல் இது ஏன்னா எஸ்எஸ்க்கு செப்பரேட்டாக தனியாக இருக்கும் எம்எஸ்க்கு செப்பரேட்டாக இருக்கும் காப்பருக்கு செப்பரேட்டாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான மெட்டீரியலுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ரேஷியோஸ் இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக அதில் ஹெச்சிஎல் இருக்கும் யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கலோட பிஹெச் வேல்யூ வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபோர் அந்த ரேஞ்சில் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க பிஹெச் வந்து ஃபோர் அந்த ரேஞ்சில் ரொம்ப அசடிக் அந்த ரேஞ்ச் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி உள்ளே வந்து சர்க்குலேஷன் பண்ணுவாங்க பேசிக்காக அந்த டீஸ்கேலிங் பண்ணுற ப்ரொசீஜரில் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட்ரு கெமிக்கல் வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க அந்த வால்யூம்க்கு எவ்வளோ வேணுன்றது பார்த்து அந்த வா வால்யூம் ஃபில் பண்ணுவாங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதை சோக் பண்ணுவாங்க சோக் பண்ணுறது வந்து கிட்ட கிட்ட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் சோக் பண்ணுவாங்க சில இடத்துலலாம் வந்து டூ ஹவர்ஸ் எல்லாம் கூட சோக் பண்ணியிருக்காங்க இதை சோக் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மறுபடியும் அந்த வாட்டரை வந்து சர்க்குலேஷன் பண்ணுவாங்க பம்ப் வச்சு ஒல்லியே சர்க்குலேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த சர்க்குலேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பிஹெச் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து பிஹெச் வந்து ஒரு ஃபோர் இல்லை த்ரீ அந்த ரேஞ்சில் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க சர்க்குலேட் ஆகும்போது சர்க்குலேட் உள்ளே ஸ்கேலிங் எல்லாம் வந்து வெளியே வர வர இந்த பிஹெச் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படி ஏறிக்கிட்டே போகும் இந்த மாதிரி ஏற 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 என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மறுபடியும் அந்த கான்சன்ட்ரேஷனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறுபடியும் கெமிக்கல் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த பிஹெச் வந்து மறுபடியும் ஃபோர் கிண்டு கொண்டு வந்துட்டு அப்படியே வாட்டரை கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணுறது ஃப்ரெஷ் வாட்டரை ஏற்றுறது பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த பிஹெச் வேல்யூ வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் வந்து பிஹெச்னா அசிடிக் நிறைய இருந்ததுனா உள்ள ஸ்கேலிங் வந்து சீக்கிரமாக வெளியே வந்துடும் சரிங்களா இந்த மாதிரி சோக்கிங் அண்ட் சர்க்குலேஷன் சோக்கிங் அண்ட் சர்க்குலேஷன் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணுவாங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரஷிங் முன்னு வெளியே எடுத்துகிட்ட அப்புறம் ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் பாருங்கள் ப்ரஷிங் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஓகே சில இப்போ ஸ்கேலிங்லாம் வெளியே வந்துருச்சு பட் ஆனால் உள்ள பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த சிலிக்கா சிலிக்கா அந்த மாதிரி கேல்சியம் இதெல்லாம் வந்து ஒட்டிகிட்ருக்கும் அதை வந்து ப்ரஷிங் பண்ணி
அப்போது அந்த ஃபோர் டிகிரிஸ் இருந்துன்னா ரொம்ப அதிகம் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டூ பாயிண்ட் டூ அந்த ரேஞ்ச் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போது நான் இன் அப்போ நான் இது பண்ணதுக்கப்புறம் டிஸ்கேலிங் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அப்ரோச்சோட வேல்யூ ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு ஒன்று ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் கிட்டே வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டி ஸ்கேலிங் டிஸ்கேலிங் நல்லா பண்ணிடுற மாதிரி சரிங்களா இதுதான் ஒரு பேசிக்கான ஒரு டிஸ்கேலிங் ப்ரொசீஜர் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான டிஸ்கேலர்ஸ் வருவாங்க பட் ஆனால் கான்செப்ட் இது தான் பேசிக்கான கான்செப்ட் இது தான் இந்த அப்ரோச்சை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து உங்களோட டிஸ்கேலிங்கோட ஆக்டிவிட்டியே இருக்குது சரிங்களா இந்த அப்ரோச் எப்போ மாறும் அப்படின்னா உள்ள ஸ்கேலிங் ஃபேக்டர் வாட்டர் நீங்கள் செக் பண்ணும்போது அது என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஸ்கேலிங்ஸ் இருக்குன்றது வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் வாட்டரை வந்து செக் பண்ணால் அதே மாதிரி இன்னொன்று நார்மலாக எப்போது வந்து கண்டன்சரோ இல்லை எவாப்ரேட்டரோ எப்போ பேசிக் கிளீனிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேட்டர் எவாப்ரேட்டர் ஸ்கைல்ஸ் எல்லாம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் தடவை மட்டும் பண்ணால் போதும் நல்லா ஒரு சாஃப்ட் வாட்டர் நல்லா யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இல்லை டிஎம் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் எவாப்ரேட்டர் பேசிக்காக ஓப்பன் பண்ணி ஜஸ்ட்டு கிளீனிங் பண்ணால் போதும் அதே மாதிரி கண்டன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை பேசிக் கிளீனிங் தான் ஒன் இயர் கோதரையோ இல்லாட்டி ஒன் ஒன் டூ இயர்ஸ் கோதரையோ பேசிக்காக ஓப்பன் பண்ணி ஜஸ்ட்டு கிளீனிங் பண்ணால் போதும் இல்லை தண்ணி வந்து அடிக்கடி எங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது தண்ணியில் வந்து பேராமீட்டர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்து டிவேஷன் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எவ்ரி ஒன் இயருக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கொதரோ இல்லாட்டி கொதரோ ஒன் கண்டன்சரோட இன்கவர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பேசிக்கான ப்ரெஷிங் பேசிக்கான கிளீனிங் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த ஸ்கேலிங் வந்து அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகிற இது இருக்காது அதே மாதிரி ஸ்கேலிங்கே ஃபார்மேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் டவரோட வாட்டரை நீங்கள் நல்ல குவாலிட்டியாக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்கேலிங் என்ற இஷ்யூ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் பேசிக்காக டிஸ்கேலிங்கோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் சரிங்களா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்